Repórter Favela, agora é sério. Estamos aqui com o secretário de Meio Ambiente, o senhor Hércules. O senhor Hércules, o funcionário Aparecido Bento, o Cido, ele se encontra alojado na Secretaria de Meio Ambiente? Sim, está na Secretaria, ele é responsável pela reciclagem. Pela reciclagem? Isso. O senhor pode acompanhar a gente até as portarias aqui, por gentileza? Olha só, eu estou com a portaria do então seu funcionário alojado na Secretaria de Meio Ambiente e o mesmo está aqui como chefe de sessão de merenda. O que, que o meio ambiente tem a ver com a merenda? Nós, na verdade, a gente ajuda a merenda fornecendo alimento né, da agricultura familiar. Agora o Cido me surpreendeu a, a, a portaria, portaria dele, dele, né? Mas a gente vai ver o que está acontecendo, né? Isso é um desvio, está caracterizado como um desvio de função, né? Pode ser que sim, pode ser que não, porque pode ser que ele esteja na nossa secretaria justamente para ver esse problema da merenda. Mas o e a gente, só que eu que determinei uma outra função a ele. Talvez o erro tenha sido meu. A proximidade da, do meio ambiente com a merenda sim, seria então... a horta. A horta já não, tem não, o Hernani que está responsável. Não só a horta. A nossa responsabilidade com a merenda é fazer com que a agricultura familiar, que está também na Secretaria de Agricultura, nossa, que é Sim. de Agricultura e Meio Ambiente, a agricultura familiar é que vai fornecer a merenda, é, 30% da merenda vai ser da, da agricultura familiar. Inclusive, nós já fizemos uma reunião com a nutricionista e a gente vai fornecer a agricultura familiar. Então, o Cido, na verdade, a responsabilidade dele era essa. Eu que mandei ele para reciclar. Quer dizer, então, ele não tem nada a ver com isso. Então está caracterizado um desvio de função. Não, não, agora ele vai para a função certa. Eu vai? Que, assim, pode ficar tranquilo, que a partir de agora eu já estou... Já hoje tem uma reunião quatro horas com toda a minha equipe lá no meio ambiente para a gente determinar cada qual a sua função lá. O tá senhor Darcy Lei também está alojado na sua secretaria? Sim, o Darcy Lei está só alojado por enquanto porque eu estou precisando fazer essas lixeiras e ele está me ajudando a montar essas lixeiras, como ele é carpinteiro, você sabe disso. Mas ele está alojado com turismo, é um outro não, desvio. Não, sim, sim, mas a gente vai fazer as lixeiras e também é, vai ter o um parque ecológico e a gente vai fazer o portal e ele, inclusive eu estou até aqui com o projeto que eu já posso te mostrar que faz parte do turismo. Mas quando que os dois vão estar tá na origem, na, na, na não, portaria não, de origem? Então quando não, que eles vão estar? Tá? Então Por não, exemplo, sim. o Cido está mexendo com reciclagem e aqui está merenda. O senhor Darcy Lei está no turismo sim. e está lá. Que sim, que... não, ele está trabalhando para o turismo. Eu vou pro até turismo. Aqui. Cadê o projeto? Está aqui. Ah, deixa aqui daí. Ah, não, está aqui. Vou te até te dar uma cópia para você. Primeira mão. Isso aqui, ó. A gente quer fazer o um portal na entrada do parque ecológico. Isso é a responsabilidade da Arcilei. Esse parque, faz ecológico, parte do turismo. esse parque ecológico vai ser onde? O parque ecológico nosso. Vai ser onde? Ali a, atrás da rodoviária? Sim. Onde está? Mas vocês vão, vão, vão margear o rio? Não, não. Então, porque não pode. Não, não vamos margear nada. nada. Nós vamos só colocar o parque ecológico para funcionar como era antes. Certo. Nós não vamos fazer nenhum tipo de assoreamento que é proibido, você sabe disso. É a proibido sabe... mexer 30 metros na sim, margem do rio. Sim, a gente sabe disso. A gente tem Vocês que... não vão mexer nada? Não, não, jamais. A gente já sabe disso, nós estamos tendo Tranquilo. problema caldeiro. E esse artesanal. parque vai começar quando? Aparecer a partir de quando? A gente quer ver se consegue fazer isso para o aniversário da cidade, doutor. A gente quer tentar. Vamos ver se a gente consegue. Eu já vou te entregar essa cópia para você. Certo. Tá? Tudo bem, então. Secretário, não te incomoda, então, esses dois funcionários, um na merenda não, e outro no turismo? Não, não, não só não me incomoda, como eles estão me ajudando e muito. Tá, mas o fato de estar tá num desvio de função não incomoda não, o senhor? Não, eles não estão em desvio de função. Mas o senhor acabou de falar que o Cido está na reciclagem. Sim, agora vai passar para a merenda. Hoje já é... Não, ele está já... na merenda aqui, né? Hoje já vai... Já Olha aqui, vai... agora o senhor tem um outro funcionário, o Darcy Lake, ele é chefe de divisão de turismo. Isso. E ele está trabalhando também no meio ambiente. Não, não, não. Presta. Aqui é uma equipe. Ah, nós, tá. Todos nós temos que fazer várias funções. Aqui é uma equipe, nós temos que trabalhar, um ajuda o outro. Essa é a ideia hoje, trabalhar em equipe. Tanto é que a gente quer fazer mutirões. A gente agora quer se reunir, fazer um mutirão para arrumar certo. o velório. Mas... Aí todas as secretarias vão estar tá tra trabalhando junto. Aí a questão do, do Darcy Lei fazer parte do turismo, ele vai fazer projetos no meio ambiente, que o meio ambiente também faz parte do turismo. É uma parceria? Sim, uma parceria. Mas o senhor não acha que é um agravante o fato dele ser o chefe de divisão e hoje o município não ter um diretor de turismo? Olha só, porque o senhor Ícaro, está aqui a revogação da portaria do senhor Ícaro. Tá. Hoje a prefeitura Nem não tem tempo. o diretor. Não é de tempo. O Ícaro acho que... O Ícaro, saiu, é, saiu aqui, ó. Ontem ou sexta-feira, nem sei. O senhor Ícaro saiu no dia 28 de fevereiro. Dia 28 de fevereiro a gente já passou a não ter mais um diretor é, de hoje, turismo. Hoje que dia que é, hoje e o é. chefe de divisão de turismo está trabalhando no meio ambiente. Sim. Na verdade ele trabalha com turismo, né? Você sabe disso. Sim. Tá, tá bom? Tranquilo então, secretário. Muito obrigado. Que é isso. Obrigado a você. Valeu. Repórter Favela, agora é sério.
Dios, ¿qué pronuncia?